Vi er i midten af oktober lige nu, og derfor så er vi simpelthen taget ud på fjorden for at se, om vi kan fange nogle havreder. Og der har været rigtig mange spørgsmål på, hvordan man fanger havrederne her om efteråret, fordi de kan være mega svære. Så vi har taget Rebecca med i dag. Vi har jo været ude med dig et par gange før. Mm. Vi fangede ikke det store faktisk, <laughs> så det var lidt en fail, så nu skal vi virkelig have revanche. Og du kender jo vandet her. Mm. Det er jo sådan lidt dit hjemmevand. Ja. Og har du hørt noget på det sidste om, er, er der overhovedet blevet taget nogle fisk her? Altså der bliver taget fisk, men de er svære, men øh, når de ja. er her, så, øh, så er der også nogle pæne fisk, fisk der bliver taget. Okay. Så jeg tænker, vi nok skal finde dem i dag, når ja. vi er i båden. Ja, fordi vi har jo båden med, som sagt, og der kan vi virkelig bare gå fra plads til plads mm. til plads. Og vi har også elmotoren med, øh, så, så vi kan egentlig bare sætte den til at trille lidt hen ad kysten, og så får vi afsøgt en masse vand. Og så tænker jeg bare, at vi skal igennem lidt tips og tricks til, hvordan man ligesom kommer i kontakt med de her svære, drilske efterårsøjder. Så håber vi, at vi kan vise nogle fisk. Mm-hmm. Vi håber, at vi begge to fanger ja. noget. Nogle store fisk. Og så synes jeg, at vi skal komme i gang. Ja. Vi kommer derhenad på pladsen, og så starte. Ja. Ja. Nu er vi kommet ud til, til det første spot her i båden. Vi er kommet ind i en lille vi, hvor der er lidt, der er lidt dybt inde i, inde i vien. Og der kan fiskene tit samle sig her i vinter- og efterårsmånederne, så det prøver vi. Og så er jeg rigget op med sådan en helt lille stikpille her i naturlige farver. Og øh, hvis ikke de bider på det, så, øh, så prøver vi lige noget, der er lidt mere græs. Hvis det ikke der er fisker, så, øh, så kører vi et andet sted hen. Men nu prøver vi lige at fiske lidt ned ad stræ- strækningen hernede, ned ad kysten. Og øh, hvis ikke det går, så, så må vi jo komme videre. Det kan vi hurtigt gøre i båden. Det ser faktisk ganske fornuftigt ud. Det er, det er faktisk rigtig, rigtig klart vand, hvilket både lidt kan være en, en ulempe og en fordel nu her. Selvfølgelig fisken kan se avnen på rigtig lang afstand, men de kan også være noget mere sky, når det er så klart her. Også i takt med, at det er så stille, som det er. Øhm, så jeg tænker egentlig bare, at jeg prøver med sådan en rimelig neutral sanil her. Den har I nok set mig bruge et par gange, eller 3000, øhm, i neutrale farver. Og igen, hvis det ikke virker, så kan det være, at det er noget, ligesom Rebecca på stikpillen måske, der virker noget mere rotation. Men i hvert fald, så har vi et godt langt stræk herhen af, vi skal have fisk af, så må vi se, om der er fisk. Vi fiskede i hvert fald en halv times tid, uden at mærke det eneste. Og det er også sådan, at det kendetegner virkelig den her type fiskeri her om efteråret, hvor man kan komme ud, og man skal virkelig bare søge fiskene. Man skal igennem en masse vand, en masse pladser, før man finder dem. Og så lige pludselig, så finder man enten steamen, eller man kommer ind i en hugperiode på de fisk, som er på pladsen. Og det er nok lidt det, vi oplever nu her, men det er også lidt for tidligt. Men nogle gange så kan man bare ikke lade være med sådan lige, ah, nu har jeg sgu ikke mærket noget en halv time, er de her også, skal vi videre? Og det stod vi faktisk også lige snakket om. Skal vi videre? Skal vi skifte arven? Eller hvad fanden skal vi? Så vi er bedt enige om, at vi gør begge dele. Vi skifter simpelthen arven, og vi skal videre. Så vi prøver lige at drible enten over på den anden side af fjorden, eller hen, øh, lidt længere hen af her. Der er bare det problem, at der er ikke er særlig meget vind i dag. Så den side, vi egentlig står på af fjorden her, der er det krusninger, der nu er, og det er altså ikke meget bølger, der er. Så øh, det er klart vand. Det er rigtig lidt blæst, så det er svære forhold. Men øh, lad os prøve at få skiftet arven, og så drible videre på næste plads. Skift det nu til. Oh. <laughs> jeg skifter til sådan en lille bitte uh, shooting star i sådan lidt uh, orange kåragtig ja, farve. Ja, som brun lige ja. en. Jeg tror sgu ikke, det er dumt. Der er også mange gange sådan efterår, ikke? så er det sådan noget brun lidt uh, ja. kåre snask. Brun eller grøn, det plejer at være godt i fjorden. Men den grønne, den burde sgu også have virket. Ja, det burde den, men uh, de, det gjorde <laughs> den ikke. Der er mange ting, den burde den i hvert fald. <laughs> så prøver vi lige en anden. Ja, det er simpelthen ikke virkelig. Jeg håber lidt bedre på den. Nu skifter Rebecca jo, så jeg tænker egentlig også, at jeg vil skifte. Jeg startede egentlig med en relativt stor sagenhild, og der er nogle dage, så klapper de bare til det, også i fjorden, men andre dage, så skal man altså lidt ned i størrelse. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil blive ved med at køre på, på sagenhilden, men bare hoppe ned i en, en meget lille størrelse. Det kunne eventuelt være sådan noget, øh, altså helt ned i sådan den lille 11 grammer her, og der er altså noget størrelsesforskel på. Og et lille godt tip, fordi at når det er efterår, så er det altså typisk det med, at man skal igennem nogle arven, før man finder det, der virker. Og de her gennemløbere, de tager bare lidt tid at få, at få rækket op. Så lige godt tip, det er egentlig, at i stedet for at klippe dem ned ved krogen, så klipper man dem lige op ved den anden ende. I hvert fald, hvis man bruger en lille svivel, som jeg gør her, til at connect hovedlinen og forfanget. Så egentlig bare lige klippe den op ved, ved svivlen i stedet for, og så træk din gennemløber derop. Og det gør simpelthen, at så behøver du ikke alt det her med at skal have krog og ligne og perle og så videre til at spille hernede. Og så kører du egentlig bare din nye gennemløber på omvendt. Og så er du egentlig bare klar til at binde den på svivlen. Det sparer altså lige nogle... Jeg ved sgu ikke, hvor meget det sparer i sidste ende, men man føler, man sparer lidt. Og man føler, man er lidt smart. Så øh, det er i hvert fald måden, jeg begyndte at gøre det på. Oh, så er der fisk. Nej, mener du det? Det var der sgu. Den er lille. Den er lille, men den er der. <laughs> Vi skal næsten have kamera på. 
Okay, den er virkelig mini. Nej, hvor fedt. Kæft, hvor godt. Jeg vil sige, altså, vi har jo ikke fanget noget i dag. Så det er okay, at det er en lille fisk. Men det er en fisk. Ja, det er en fisk. Den er livlig i hvert fald. Det skulle altid godt. Men den skulle lige have været øh, 4-5 kilo større. <laughs> Som minimum, og ser vi lige her. Fedt. Smukt. Altså, så vil jeg bare lige pointere, at det står 1-0. Du har ikke lige hørt om den der konkurrence, vi skulle i dag, vel? Nej, den har vi ikke hørt om. Ej, super. <laughs> Men vi har en lille intern konkurrence. Ja, så kom igen. <laughs> Men det virker altså at downsize lidt. En ja. lidt mindre avn. Så øh, lad os da håbe, at det kan give nogle flere. Det kan være, der er en stor derinde til dig også. Lad os gøre det. Fedt, mand. Nu har vi fisket i øh, omkring to, to og en halv time, og øh, der er ikke sket ret meget. Så han, han har fået en lille bitte fisk, så øh, nu prøver vi simpelthen lige at og sejle over på den anden side, hvor der er lidt mere sol, og vandet det måske er lidt varmere. Vi har en teori om, at øh, fisken er lidt træt inde i det kolde vand herinde, så, øh, så det prøver vi lige, og øh, så håber vi, at øh, det går lidt bedre derovre. Ellers så, øh, så har vi nogle snacks i tasken, der lige kan hjælpe lidt på humøret. Åh, oh, der følger, følger. Oj, kom så. Ej. Så du den? Ja. Hvor sat den, der er fisk derinde. Jeg skal bare lade være med at stå og snakke. Det var, det var en målsfisk, det der. Ja. Så nu prøver vi lige at give det et, et ekstra skud herinde i vin. Lige at se, om der ikke skulle stå en eller to. For det er altså også noget af det her i efteråret, at når man finder en fisk, så er der typisk flere. Og jo køligere det bliver, jo mere klumper de sig sammen. Så de skal være her. Ja tak. Der. Det er fandme godt timet, det der. <laughs> så de skal være her. <laughs> Slam. Er du en netmaster, Rebecca? Ej, den er fin, den der, mand. Hvor sæt den der. Ej, hvor godt. Kæft, hvor godt, mand. Lige meget med kamera, vi skal bare have den her i nettet, mand. Ja. Er du sindssyg. Ej, hvor vildt. Ej, den er også. Den er da pæn, den der. Ja, den er fint. Kan du så komme her? Lille skid. Ej, hvor fedt, mand. Så kunne vi altså godt. Ja, tak. Ja, så. Sådan. <laughs> Hvor kom fedt. Ej, den er fin. Det er Ej, den er tyk, mand. Det er sådan en rigtig fjordvarmes. Ej, den er fin. Fedt, mand. Når vi har fået, når vi har haft den her og fået den ud igen, så skal vi have snacks. Ja, så skal vi det med ham. Åh, oh, fedt, mand. Der kom der altså allerførste fisk i dag. Jeg passer ikke helt. Jeg fanger en lille en, men den tæller næsten ikke kontra den her. For nu er der nemlig en rigtig, rigtig, rigtig fin fjord i nettet. Og jeg synes lige, vi skal tage et hurtigt kig på den. Sådan der. Rigtig, rigtig, rigtig fin fisk. Så øh, den får friheden igen, og så kan vi forhåbentlig fange en ekstra. Bum. Smule. Det er mast, fordi der har været så mange ting med i. Hvad kommer du med? Er det bastonje? Det er bastonje. Altså til dem, der har set med og kender <laughs> Anders for eksempel. Anders han elsker jo bastonje, så det er bare helt genialt, at du af egen, af altså, egen vilje har taget bastonjekiks med. <laughs> Anders han bliver så misundelig. Og hvad har du med med? Så nej, 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 nej. Har du altså, slik med? Jeg har slik med. Prøv, du må lige... altid komme med ud og drejle, Rebecca. <laughs> altid. Det er meget vigtigt. Det er også rutineret, at du har sådan en hel task med, bare ja. med snacks. Jeg var sådan, snacks. Da, du, da du kom, så var jeg sådan lidt, det er fandme en god grej, Esk, du var med der. <laughs> Nej, der det var bare snacks. I. Det var ikke grej, det var bare snacks. Kæft, mand, se nu der. Ja, ja. Og så har jeg en lille madpakke, og vi drikker bare noget med. Ja, men det er godt. Ikke... Altså normalt, når man, når man fisker på kysten, så går man jo helt langt. Men i dag, der er vi bare tykke, og der spiser vi og fanger fisk. Kæft, det er godt, det jeg skal hjem og stående. Hvad der foregår lige nu? Det er blevet blændet af lyset, og så stod der lige et lille træ inde på land. Ej, den er flot. Altså, når man ikke kan fange nogen fisk, så øh, det er det faktisk til dig, det her. <laughs> Tusind tak, den er super glad for. Ja, tænk, jeg skal nok. En af de ting, der er sådan super karakteristiske for efterårsfiskeriet her, det er altså også bare, at man kan rende ind i nogle meget, meget, meget drilske ører. Og det er også det samme, som vi ligesom oplever i dag. Så nu har jeg skiftet over fra den lille sagenil egentlig til et bombarder setup med sådan to små fluer her. Jeg kører en sådan helt neutral rejeflue for enden, og så en lille, lidt mere lyserød flue. Den sidder 20 cm op over. Og så egentlig bare et intermediate bombarder setup her for oven. Og jeg vil sige, at det er noget, man altid skal have her, både efter, og du skal faktisk næsten have det hele året. Jeg plejer bare at have en lille boks. Den, ligger, den fylder virkelig ikke meget. Den ligger nede i bunden af tasken, fordi hvis jeg kommer ud til et sted, ligesom her, hvor vi står lige nu, hvor vi egentlig kan se, at der er fisk derude. Vi har set fisk hoppe, og altså, vi, kan bare ikke, vi kan ikke få dem til noget som helst. 
Så er det altså fedt lige at kunne rive et bombardeflade op, som måske ligger fuldt rækket, rækket op på nogle skumplader eller lignende. Det er typisk efterårsfiskeri, men det viser også bare, at man skal ikke give tabt, selvom man ikke lige fanger noget. Fordi at fisken, de er der typisk på pladserne, og de går rigtig tæt på land lige nu. Så det er bare at blive ved, blive ved, blive ved, skift avn, skift avn, skift avn, og så lige pludselig så kommer du forbi den rigtige steam, og så kommer der måske en hugperiode, og det er der, man fanger fisk. Men øh, inden man kommer der til, der skal der godt nok godt fiskes rigtig meget vand af, og der er rigtig mange fisk, man skal fiske over, som man aldrig nogensinde oplever, er på pladsen. Og det er der, det begynder at blive svært, fordi det er der, man begynder at tænke på at gøre det rigtigt og så videre. Men øh, bombarderflot, det er i hvert fald en, øh, en ting, man skal give et skud, hvis der er svære øder. Ja tak. Det er bombarder. Rocks. <laughs> Men jeg tror, den er lille igen. Men den er der. Og det er en fisk. Den er helt gyldne. De er virkelig, virkelig, virkelig pæne. Kom du ud og kald på din storebror og morfar og mormor og søster og massør. Bare alle. Alle fisk, der større dig. Kald på dem. Ja, tak. Den er taget en lyst, eller Nej. Fisk. Ja, tak. Da. Ej. Ej, Ej det er så flot. Åh. Oh. Det bare have en lille flue. Det var åbenbart det. Det eneste, du. Som hovedregel her med efteråret, det er, at fiskene de går tit tæt på land. Så øh, inden du lige øh, går ud i dine vader, så husk lige at tage et par kast inden for land, så ikke du skræmmer fiskene væk. Derudover så øh, svømmer de jo op i årene her øh, til efteråret. Så hvis du kan finde en fiskeplads tæt på åen, så er det også et rigtig godt, øh, et godt spot at prøve af. Selvfølgelig skal du lige være, være sådan rimelig ops på fredningsbælter. Der kan du bruge, der er en masse forskellige apps. Øh, Fishing i Danmark, den er... Den bruger jeg selv, den er rigtig god øh, til at vise fredningsbælter og hvornår der er fredet og, og så videre. Så den er, den er god lige at have med i, i baglommen. Derudover så er det en god idé her i efteråret at, at skifte en masse pladser. I dag der har vi fisket fra båden, så der har vi hurtigt kunne skifte plads. Der har vi, altså hvis vi har været på en plads i en halv time, og der ikke har været fisk, så har vi skiftet. Og til sidst så finder man dem altså også, selvom det ikke er de helt store. Men som regel, hvis der er en lille, så går der også en stor en imellem. Så den skal nok findes. Nej, det er godt. Nej, det er godt. Nu sker der Nej, nej! Jeg vil svare dig. Ej, hvor er det sygt. Jeg vil fandme have på det, der var. Jeg har stået hele dagen. Ja! Ja! Det er også lige før, at hele fjorden den kan høre dig nu. Den tog sat måtte den lyse røde. Ja, den Jeg finder lige den net. Den skal vi sgu ikke miste, den der. Prøv lige at se. Det var godt nok godt på tide, var. Ej, den er flot. Ej, jeg ryster okay. helt. Jeg kan slet ikke være i mig selv lige nu her, men jeg forstår slet ikke, hvad der sker. <laughs> du har også været, altså, du har været helt nede og skrave. Ja, du var bare sådan, åh, Søren han fanger fisk, jeg fanger ikke noget hele dagen. Og... Nej, hvor er det vildt. <laughs> jeg ryster helt. <laughs> det er sgu da fedt. Ej, for saten, var. Flot fjordfisk. Er det helt rigtige farve? Så lille den, er den bare heller ikke. Nej, den er ikke meget lille, men uh... <laughs> den er fandme fin. Nu får den hurtig friheden igen. Uh, væk med dem. Men altså, uh, uh, det var så godt. <laughs> nu er du glad. Du er glad. Du behøver jeg ikke snakke til dem. Du kan lige nå en mere. Jeg kan lige nå en mere. En mere. Skynder mig lige. Inden vi sejler ind, der er ikke meget lys tilbage. Åh, <laughs> oh, hvor er det yes. godt. <laughs> Hvis vi skal prøve at komme en lille smule ind på endegrej her til efterårssæsonen. Så afhænger det jo lidt af, hvor, hvor koldt vandet er, og hvor en mild efterår man har, altså hvor hurtigt vinteren den kommer. Øhm, som hovedregel, der går vi meget med neutrale farver i efteråret stadigvæk, og jo koldere det bliver, jo mere kommer vi så over på nogle krasse farver. Så det vil egentlig sige, at, at hvor vi sådan i det tidlige efterår, eller hele efterårsperioden, der holder vi os sådan generelt meget i de, i de meget neutrale farver her. Øhm, det kan være alt lige fra altså, de her koverfarver, som virker rigtig godt. Generelt kover, sådan rødelige brunlige nuancer, ligesom amberfarven her i midten. Vi har også uh, Savage Sørling, uh, deres motorøjlefarve her, som jo også går igen på sagenil og så videre. Uh, alt sådan noget, det, det virker virkelig, virkelig, virkelig godt i løbet af efteråret. Og når vi så kommer over og har lidt sådan mere kras vinter, vandet bliver rigtig koldt, fiskene samler sig, så sådan nogle farver som, jamen, klovenfarven, sådan en rigtig klassiker, vi har her på 60 Lures stikpillen, Øhm, og så også sådan, jamen, nogle lyserøde kræsfarver, også måske også røde farver. Jeg synes generelt sådan en all-round farve i efteråret, det er den brunlige farve, eller brun kover. For eksempel sådan noget som D63, som vi har her. 
Og hvis man skal snakke avntyper, der synes jeg, der er, sådan, der er nok to avntyper, som går meget igen. Den ene, det er, det er gennemløberen, som vi kender. Sådan en rigtig rotationsgennemløber med lang spinstop. Det kunne være D360, det kunne være, det kunne være stikpillen, det kunne være surling og så videre. Der er rigtig, rigtig mange. Men de er altså fede, fordi at, at fiskene kan begynde at blive lidt mere tricky, og de kan begynde at følge med avnet. Og når du så kan lave de her spinstop, hvor de her gennemløber bare står og roterer, så er det altså typisk der, at fisken de hugger, hvis de er meget svære. Øhm, en ting kan også være det at få en, en lille ophængerflue på op, hvis de er meget svære. Øhm, det, det kan så gøre det. Den anden type, det er simpelthen voblerne. Øhm, ligesom sagenilen, vi kender her. Nu er det den helt lille sagenil, som har været super god i fjorden her. Men de får jo helt op til, til en, en 19 grams version. Øhm, og det fede ved de her wobbler, det er egentlig, at de har sådan lidt, hvor at, at en gennemløber den har den her roterende og meget aggressiv gang. Så har wobbleren egentlig sådan en lige så stille, vuggende gang henad. Og det kan altså også nogle gange være det, sådan lidt mere monotome gang i vandet, der kan gøre, at fiskene de virkelig kommer op og støde. Øhm, så jeg plejer at sige, at så har man nogle gennemløbere, har man nogle forskellige wobbler, ligesom, ligesom Sagenil, det kunne være Salty Inline fra Vestin. Alle de her wobbler, som har den her vuggende gang, så er man altså rigtig, rigtig godt kørende. Og så selvfølgelig Bombardade, som vi har set også virker her i videoen, og en lille stak fluer. Så er man altså super godt kørende og ja, klar til at fange sin efterårsøde. Det bliver enden på i dag, mm. men det er sådan en rigtig efterårsfiskeri, som vi også har snakket om mange gange. Altså det er bare sådan typisk, hvor at man skifter plads, skifter plads, skifter plads, skifter plads, finder ikke en fløjt, og så er det videre. <laughs> ja. Og så finder man det altså lige pludselig. Og du fik også... Jeg fik ja. en, og det var, det var rigtig fint, men det var, det var ikke den største fisk. Nej, man bruger så meget, som vi har kæmpet for det. Og jeg vil sige, du, ja. har, du har flere kontakter, end jeg har i løbet ja. af hele dagen. Og det var på den der den lille fede, ja, som vi kaldte lille den. En. Sådan en helt lille avn. <laughs> og så var det en lige her til sidst, hvor vi gik over på noget bombarder. Mm. Så fik jeg en ekstra, lidt sådan, hvad den var, 50? Yeah. Eller sådan noget. Rigtig fin fjordfisk. Og så skulle du lige have et kast med yeah. bombarderen også. Og så fik du <laughs> altså også en, en pæn fjordfisk. Yeah. Så uh, alt i alt en, uh, en godkendt dag. Yeah. Solen er ved at gå ned, og det er ved at være lidt kølig. Vi skal lige have kløvet de sidste Oreos, ja. inden vi sejler ind. Man kan ikke tage hjem med en tom eller en halv pakke Oreos. Lige præcis. <laughs> <laughs> så vi vil egentlig bare sige tusind tak for i dag. Tak fordi I så med. Jeg håber, at I kunne bruge det her til lidt, til lidt inspiration til efterårsfiskeriet. Ja. Lidt plads og lidt grej osv. Alt, hvad vi har brugt i videoen i dag, har linket ned i beskrivelsen, så I kan gå ind og finde det. Støt os på vores webshop til at lave endnu flere fiskefilm. Og så siger vi bare tak for i dag. Tak for i dag. Og knækker bare ikke